بنغازي هل تعرفها؟ ولا اللي نعرفوه عليها مجرد طبقة رقيقة في مدينة غريقة الأسوار اللي وراي هذينا كان الأسوار مدينة تعرف باسم يوسبريدس مدينة لقبت باسم مدينة التفاح الذهبي أرضية مدينة يوسبريدس الأسطورة تقول أن الأرض أهدت حدائق تفاح الذهبي إلى الآلهة هيرا لمناسبة زواجها بالآلهة زيوس أسطورة ميثولوجيا إغريقية لأن الأغريق هم اللي كانوا يسكنوا في المنطقة هذه واللي هي كانت بداية بنغازي الأولى بنغازي بدت من هنا بعدها نزلوا تحت لما نزحت عليهم الصبخة وداروا بنغازي الثانية وتوالت الحضارات حضارة وراح حضارة لعند ما جينا نحن اليوم هنا في مدينة بنغازي جولتنا في الوسط بلاد بنغازي حنبدوهم من شارع عنده مكان خاصة عندنا شارع اسمه شارع دربي وانا صغير كنت كل يوم خميس نجي هنا ليش لان هنا حوش جدي حوش جدي السنوسي المغبوب الله يرحمه لكن لو في حد ممكن يحكي لكم الشارع هذا خير مني يبقى خالي عبد الله المغبوب لانه هو ولد المنطقة اللي مولود فيها أنا السلام عليكم مرحبتين بك محمد شنو حالك طبعا هذا شارع دربي من معالم بنغازي ومن اقدم شوارع عراض بنغازي والشارع هذا طبعا جاي قريب على البحر يعني ميدان بلديه من خلفه من غادي سوق الذهب وسوق الخضاره وسوق الحوت يجي هيك وعندك هيك طبعا شارع البحر اللي هو شارع الكورنيش دقيقتين مشي تلقى روحك على الكورنيش آه وفيه طبعا جامع قديم اللي هو جامع دربي معتبر من اقدم جوامع في بنغازي جامع هذا انا اتذكر كل كل يوم خميس نصلي فيه وجدي كان القيمة متاع المسجد. يعني وانت تتمشى هنا انت حرفيا في قلب الحدث. الحاج محمد عثمان القنين من سكان شارع دربي الناس القدم. ربي يطول في امره ان شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك الحمد لله رب العالمين. بنغازي هي بالنسبة لي انا في اعتقادي انا هي ام الدنيا، هي اغلى من حياتي اللي عشت. لان دمي والحملة من امتى انتم هنا يا حاج؟ من يوم خلقت الا في الحرب العالميه، الحرب العالميه طبعا الناس جلات كلها، الحرب العالميه الثانيه، قعدنا في السامة كم سنه، 48 جينا تفضل هذا الحرب بنينا الحوش هذا حوش جده، قولوا له حوش جده، بنيناه 100 جنيه زمان. في الاسمين تولاني. هذا طبعا بني عثماني بني قديم هو والجامع المبنى الزقاق هذا زقاق المغبوب والجامع هذا مبني من ايام العهد الترك. هذا الجامع العتيق والاسم يتكلم اقدم جامع في المدينه العتيق اللي انبناه في 1577 يزين ضلع كامل من اضلاع ميدان البلديه الاربع وباقي الاضلاع يربطن وسط البلاد ببعضها تطلع من سوق الحوت يا باشا وانت ماشي الى سوق الجريد ولا سوق الظلام لازم تمر من منطقه سوق الحشيش طبعا نعرف كم واحد من سكان المنطقه هنا فرج الفلاح السلام عليكم مرحبتين طبعا سوق الحشيش اذا وانت مخطم عندك نيه تشري حشيش تشري مخدرات تشري حاجه تخطم برا <تصفيق> لا لا سبب التسميه ما كان شكي سبب التسميه ان جماعه من المنطقه الشرقيه يجي يبيعوا في العطريات هنا يجيبوا في الحشيش في القعمور من القعمور والحاجات الاكل نتاع الساعي الحشيش يا حشاش آه آه حشائش أيوة. يعني والزبده ومورات يا يبدل يا يبيع الفتره هذه امتى كانت؟ فترة قديمة احنا نسمعوا نسمعوا بس سوق الحشيش طبعا انا من شابر رحت من منطقة من نفس المنطقة من مساعدات الجزائر كان في كان في لجنة اسبوع الجزائر ساعات يديروا في اسبوع الجزائر مساعدات دبش ما دبش فلوس اي حاجة يشيلوا في الجزائر احنا ضمن جماعة شباب رحت كانوا يساعدوا في اللجنة هذه 
كان دعم للثورة الجزائرية وكان. طبعا طبعا من اللي ما شغلش الثورة الجزائرية سمعت حتى أن في قائد جزائري جاء خطبها آه من هو؟ هو أحمد بن بلة هو أحمد قائد الثورة الجزائرية معروف جاء لتونس وخطم على ليبيا وعدل مصر وشرق شهر سوريا وشهر لبنان درنا لحبنا عن الاستقبال عشان تكلم تتذكر وقتها عشان تكلم؟ يعني مفاعلة الشعب الليبي للثورة الجزائرية وكيف وقفوا معاه أثناء المحنة اللي هناك حطوه في نسوان في اللي في اللي لبستها هذاك اللحظة حطتها واجرة شوية ذهب اوكي ذهب أي حاجة أي حاجة ماشية مقبولة أيوه وأنت في سوق الحشيش تخش للشارع هذا اللي ينقال شارع البعباء تلقى هنا وين ما كان حوش صادق النهيوم الله يرحمه طبعا زمان كان حوش عربي كان حوش قديم لكن هدم بعدها بنو مكان العماره هذه صادق النهوم واحد من اشهر ادباء ليبيا صادق النهوم ولد الحجر جاب النهوم وفي الحياه سير جابوه هذا من نقابه بتاع بنغازي ولد حياه الصادق مشهور في بنغازي كله وفي الدنيا في الدنيا كلها وعد برا قعد في سويسرا وزوج بنغازي وقعد قعد غادي لين توفى عمل الدين عمل ومبدا ومنهج وموقف عقلي مش تجاه القضايا الدينيه بس بل تجاه جميع القضايا اللي تم الناس على حد سواء. الثوره الثقافيه لابد ان تتجه الى هذا المفهوم وتعيد خلقه من جديد. هذا من علماء بنغازي اثنين الثوره الثقافيه لابد ان تتجه الى الانسان الليبي وتقول له ان الاشياء ما تحدثش في الخارج، الاشياء تحدث في الداخل. انا لما يكون عندي شجره مهما نجي نكرها من فوق الشجره ما تكبرش، الشجره تكبر من داخلها. الاشياء تنمو من الداخل مواقف عقليه. اللي يهرب من 50 سنة كيف السيارة اللي فيها ديسك فريسيوني مرة تعلق ومرة لا، الجراناتجو مرة يعلق ومرة يبلد. تو هنا فوق ال 50 سنة عمري 73 سنة. ما شاء الله. بها اللي جمعت هذوما، لكن أنتم من معالم بنغازي أنتم وعند شنو اسمه عند زنوبة وعند الفقية وعند هذوما قالوا الطيلان كبانية واحدة يعني مجموعة واحدة اللي غادي ولا لا اللي في الجامع وعند الفقية وعند الصغير وهذوما مجموعة واحدة وحياة باتك. الزينة خذاتها ليرة الزينة خذاتها طول العمر عني حجرة معلش يا عشاق البلاد حناخذوا فاصل من وسط البلاد ونزرقوا شور سيدي حسين لأن البطن تنادي وتنادي بسندوتشات شوفوا مطاعم بنغازي الشعبية مشهورة بحاجتين يا أما مطاعم وجبات شعبية يا أما مطاعم سندوتشات أو كيف ما نقوله في بنغازي أنصاص مطاعم الأنصاص هذه أو السندوتشات يا أما تلقاهم متخصصين في التن بالدحي يا اما متخصصين في مفروم وقلايه وكبده وجوضه يا اما متخصصين في الفاصوليا تو ماشيين ناكلوا عند مطعم المعان بنغازي حميده فاصوليا السلام عليكم يا باشا شنو الجو المر طيب شنو ناكلوا عندكم اليوم تن ده تن ده كم خمسه فاصوليا تاخذ سته على 16 فاصوليا ست جديه تاكل ثلاثة ثلاثة معنا يا مرحبا بعدي هيا عندهم هيا هيا هذه رسمها لنا واحد صديقنا انقال له فرج فرجاني رسمها بالريشة وهدية منا حق الحاج قال لي هذه ضروري تبروزها وتعليها في المطعم عشان يحبوها الناس هو الحاج ترقب باسم حميدة فاصوليا بس هو اسمه الحاج محمد الربع محمد حمد الربع هيك عرفت الاسمين الاسم المشهور هو اسم الحاج الحقيقي يعني عقوري هو عقوري بالجوده المطعم من 68 بعدها قدمناه وقدمنا صيانه وبنينا عشان نقدموا معاصرين شويه ملامح ما تغيرانش لكن البني تغير قبل 68 كان تريشيكلو التريشيكلو هو عباره عن كيف البشكريطه كيف الكروسه بس ثلاث ثلاث عجل يحط فيها الطنازل يمشي بها السيد حسين عند السينما هايتي كاين وكاين في المدينه الرياضيه يمشي الكلام هذا هو صغير، بعدها جاء 68 بناء المطعم. أنا بسنة أولى أنا هو يجيب الترشيكلو. كنت تاخذ منه فرنساوي؟ تاخذ منه فرنساوي، هو حميد التربي، كان أنا نسيبه في جارنا ونشوفه. لأن فاصولته كانت ليست بالله أنها تشم من وين وين. نحضروا فيها أنا صغار هنا، يجوا جماعة هنا كبار تاع الطيران، يجي يجي سي محمد هنا يقول فاصوليا هذه راهي ماشية وين؟ كما تقول إيطاليا، ماشية بريطانيا، الجماعة اللي يوصلوا فيها كما تقول قاعدين برا. يبوا يبوا شنو ياكلوا من حيث الفاصوليا ليبيين هم قاعدين برا عفوا هم ليبيين مغتربين يبوا حاجه من مطعم الوطن زمان 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 عليها الفاصوليا هذه والله القاعده تقول ان الفاصوليا لازم تكون في الخبز المدوره يعني طبيخه فاصوليا فيش اي اضافات ثانيات لكن مديوره فايحه نفس التطيب طيب 
واللي ساعد واجد في انتشار المطعم هذا وانه يكون من معالم بنغازي انه ما كانش يقدم في الفاصوليا هيك وخلاص كان يقدم فيها بالضحكه يضحك ويبصر مع الزباين يحكي لهم نكته كانك انت متضايق يطلعك منه الجو نتاعك فهيك الناس حباتها بقات الناس زبائن دائمه وترجع لها وكل يوم تعودت انها تفطر عندها المتعارف عليه انه يقدمها لك مع عصير برتقال عادة يكون تانج او اي عصير برتقال زمان الحاج محمد او الحاج حميده كان يجي معاه طنجرتين ثلاثه من الساعه 7 لعند الساعه 11 11 ونص يتمهن ويروح هي هيك السيستم نتاعهم كل يوم ربي يطول لكم في عمره ان شاء الله تو ما شاء الله ولد عمر هو اللي ماسك الميكان هذا إذا أنت على الكورنيش في مدينة بنغازي في حاجة حتخطف نظرك واللي هي المنارة منارة سيدي خريبيش أنا توا مع الدكتور فتحي الساحلي اللي هو دكتور في علم الآثار ودكتور في جامعة بنغازي ومراقب آثار المدينة سو رئيس جمعية أصدقاء الآثار الليبية ولدي 20 كتاب على الآثار الإغريقية والرومانية والهندية يعطيك الصحة نحكوا للناس شوي على جزء من تاريخ مدينة بنغازي المنارة الفخمة اللي في الواجهة البحرية للمدينة بنوها الطليان في بداية العشرينات كخزان مياه ومنارة عشان ترشد السفن للميناء في سيدي خريبيش اللي على فكرة هنا كانت بنغازي جديدة بعد يوسف بريتس هنا تأسست في القرن الثالث بعد ما جفت السبخة ومناعت السفن انها توصل ليوسف بريتس واطلقوا عليها مدينة برنيكي نسبة الى ابنة مجاس حاكم قرينة هي مدينة هيلينستية صرفة شن معنى هيلينستية؟ هيلينستية هي تركيبة من هيلين الملك الطروادة وإست يعني هيلينين الشرق اغريق الشرق يعني ما ولدوش في اثينا ولا في في فهذه هي اللي بنيت بعد القرن الثالث قبل الميلاد ولكن بعدين اصبحت مدينه رومانيه لما الت كل ممتلكات الهيلينستيين الى او الاغريق الى الرومان بعد بيرنيكي جاء العصر البيزنطي وسموها البيزنطينين فيرنيشيدي وهي نفس الاسم ولكن تحريف في النطق بس وبعدها لما جو المسلمين والعرب 642 الفتح الاسلامي وسموها برنيخ ويقال ان هم يقصدوا ارض النوق ولكن الكلام هذا مش صح لان ما كانش فيه نوق هنا الارض صبحة وما كانش نوق يرتعن فيه ولكن هو صح ان هو برنيك برنيق المعنى واحد ولكن اللفظ هو اللي تغير بس تغير فقعد برنيق وبعدها سمت بالاسم اللي احنا نعرفه تو هو غازي من المغرب وسكان في المنطقه هذه في مصر الخريبيش وقعد يا ام بالناس ويصلي بيهم وكان مغربي مغربي يا لما مات شهروا القبر نتاع اللي جايين في السفن او في البواخر او في القوارب يقولوا هناك مرسى ابن غازي وقعد مر تحرف الى مرسى سيدي غازي وبعدين قعد بني غازي مفصوله بعدها بن غازي بعدين دمجوها قعدت بن غازي تورينا صوره القبر نتاعها القبر نتاعها نتاع الشيخ غازي اللي هو عطى اسم المدينه وليست كما يقال هي بن غازي الالف غازي او كذا قبر سيدي غازي وين كان هو؟ كان في المنطقه الشرقيه من المدينه وكان وراه وخلف منه قبر سيدي خريبيش لما جت البعثة البريطانية في 1970 وحفرت أزالت القبر قبر سيدي خريبيش وقبر سيدي غازي واكتشفوا تحت كنائس بيزنطية ترجع إلى العصر البيزنطي وهذا في علم الأثار علم الطبقات الطبقة اللي كانت تحت الطبقة الإسلامية كانت طبقة بيزنطية فعلا ولو حفروا تحت الطبقة البيزنطية رومانية, حي... رومانية. ولو حفروا تحت الروماني حيلقوا هيلينستي، ولو حفروا تحت النسي حيلقوا اغريقي، ولو حفروا تحت الاغريقي حيلقوا بريهستوري او ما قبل التاريخ، هذا هو التسلسل الحضاري عندنا نحن كاثريين. هذينا تاريخنا القرن الاول الميلادي، هذينا مخازن الغلال محل يعبي فيه قمح وشعير ويبيع للناس دكان. موزايك ارضيات هذينا ارضيات فيلات من القرن الاول الميلادي العهد الروماني، كانت تزين فيلات رومان وهي من الفسيفساء. من اروع ما يمكن الشغل هذا كابلس هذين ضفاير ولوطه ورود راح عند الفيلات وبقت الفوسيفساء وبعدها جت المناره يعني تاريخ تشوف حقبه ورا حقبه ورا حقبه في المنطقه هذه فيه الحضاره الهينستيه وبعدين جت الحضاره الرومانيه بعدين جت الحضاره البيزنطيه المسيحيين بعدين جت الحضاره الاسلاميه وتركيه لان كان المقابر تركيه هنا في جبانه كانت مقابر تركيه تو نحن نبغى نشوف الحضارة البيزنطية نشوف الكنائس هناك تو من هنا تخش من هنا المدخل وهذا ارثيريوم اللي هو بعد المدخل أنت تحكي أنت على القرن الرابع والقرن الخامس كلام هذا قبل ما يجوا المسلمين قبل ما يجي الفتح الإسلامي نحن نقول النيف إن إن أي في إي 
صحن ولكن الحنية أو المحراب أهو أهو المحراب ريت يا محمد ها آه قوس هذا المحراب هذا شنو المنبر متاع المسيحية اسمه الأمبو اللي يقرأ منه الكاهن من العهد القديم والعهد الجديد يقرأ من التوراة ومن الإنجيل وكان لهذا اللي تشوفيه الحنية طبعا زمان كل كنيسة تلقى فيها المعمودية هي بابتزم اللي هي يجي طاهر فيها نفسه قبل ما يدخل فأنا مديورة تلقاها حتى بشكل اللي هي مديورة بشكل صليب فينزل هو ياخذ أول درجة وبعدها يخش من هنا ينزل هكي ويطلع من غادي مغمور مية مدينة بغازي تعرضت لحصتها من الغزو الإيطالي في 1911 لأبنائها صدولة في معركة جليانا وبعدها بعشرين سنة الطليان لما أمسكوا عمر المختار جابوا لي مبنى مش بعيد على الكورنيش عشان يحكموه وبعدها طلعوا برا مدينة بنغازي لمنطقة سلوك وعدموه عادي أجمل مشية في وسط البلاد هي هذيك المشية اللي تأخذها من ميدان البلدية لسوق الحوت وكان الميدان قلب بنغازي سوق الحوت كبيدة السوق هذا قديم والحوات اللي كانوا في بنغازي ناس معروفة فلان وفلان 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 ومصب الحوت متاحهم اللي حصلوا فيه هو رزقهم فيجيبوا فيه للسوق هذا وسمت المنطقة هذه كلها كلها عليها السوق هذا هو سوق الحوت سانترا وما ادراك ما سانترا ما من كان يعرفها سانترا اختصار كلمة سانترا فيش وهي من الحاجات مستحدثة اوكي مش من تراث المدينة ولكن مستحدثة في مدينة بنغازي وطلعت منها تو منتشرة في مناطق وجدات في ليبيا يا باشا هذه عبارة عن شنو؟ اعتقد اول حاجة تنحط كورن فليكس ولا لا؟ اول حاجة تحط كورن فليكس بعدها تصب عليها حليب ساخن لازم حليب باكو من فوق تحط عليها الموز اللوز هذين الحاجات الاصليات اللي كانوا بعدها في حاجات مستحدثة تطلع اللي هي الكريم شانتي بشكوط اوريو حركات هذه تحلاية على طريقة مدينة بنغازي سانترا فيش هذه لما نسافروا نبقوا نرايفوا عليها تاكلها في كافيات مدينة بنغازي أحلى سانترا فيش من قلب سوق الحوت نور والله نورين يا جماعة كملت السانترا أنت؟ صح السلام عليكم السلام عليكم كورنيش جينا هنا للكاتدرائي كاتدرائية بنغازي فجاي بنصورها الشباب انا ضيفوني بشاهي نورين والله سلمك تعال نوروكم كاتدرائية بنغازي الكاتدرية هذه أنشئت سنة 1928 أنشأوها الإقليان فترة الاحتلال الإيطالي للمدينة وهي كنيسة كاتدرائية كاثوليكية تتبع الفاتيكان في في روما ونجد فيها كل الأشياء اللي في الكنائس اللي في إيطاليا كنيسة من أروع الكنائس اللي موجودات في شمال أفريقيا في معلومة ممكن ما نقرأتش قبلك على التلفزيون على حد علمي يعني وهي أن الكاتدرائية الطليان لما جو داروا عليها قبتين عشان هم في رأيهم عشان يتغلبوا على الإسلام لأن جامع عثمان والجامع العتيق اللي هنا أقدم جوامع مدينة بنغازي كل واحد فيهم قبة واحدة فقرروا أنهم يديروا قبتين على الكاتدرائية بتاعتهم تعالوا تعالوا نعطيكم حاجة بمليون جنيه تمام شايفين الكورنيش هذا؟ كورنيش وعلى اليمينك البحر وراك الكاتدرائية وغادي السفن المشي هنا بمليون جنيه وقت المغرب تمشى مع الهواء العليل هنا ونسمة هواء بنغازي نسمة طرية هذه بمليون جنيه لأنها بنغازي اشتهرت أنها أي واحد يجي غريب يعيش فيها ويوهوه الناس ويعطوه الناس ويحلوا له حوشه ويعزموه فسموها بنغازي ربيت الدايح وبعدين سموها ما تنساش العصية اللي هي دائما تقاوم في الاستعمار في قلب وسط البلاد هنا حتلقى المكان الرهيب هذا اللي خلفنا اللي هو يسمى بقصر المنار زمان كان يسمى بقصر الحاكم أو قصر قرسياني لأنه دائما كان حاكم المدينة يقيم هنا موسوليني في 1936 خطب من هنا ومرا عليه كل الفرق بتاع الكشافة وفرق الكورة المدنة هذه المدنة هذه مغربية تو المآدن اللي في مصر 
في الشرق الشرق الاسلامي كلهم اسطوانيات ولكن التضليح هذا او المستطيل هذا مآدن من المغرب يقولوا لها في المغرب وتونس كاتبيه اه فارادوا المعمار الايطالي انه يدير مئدنه هنا شبيها بالمئدنه وعطاها المئدنه لان دائما يرموا في ليبيا يرموا في ليبيا على المغرب الايطاليين شنو حبهم في المغرب انه يديروها تشبه مش حب المغرب هم است... بيحافظوا على الطراز الاسلامي أوكي. يدمجوا الطراز الايطالي بالطراز الاسلامي وبعدها في فتره الملك ادريس الله يرحمه خطاب الاستقلال دار من البلكون يا و... وفي 1955 تبرع الملك الراحل بقصر المنار كمقر للجامعة الليبية أول جامعة في ليبيا مدينة بنغازي زيها زي أي مدينة في ليبيا تعتز وتفتخر بشيخ الشهداء عمر مختار الله يرحمه بس في حاجة وسام على صدر مدينة بنغازي واللي هي ضريح شيخ الشهداء اللي موجود في قلب المدينة وأي واحد زمان كان يجي يزور المدينة لازم يمر على ضريح عمر المختار ويشوفه ولكن النظام في بداية الثمانينات قرر هدم الضريح وأرسال جثمان أسد الصحراء إلى سلوك برا المدينة بعد عشرات السنوات تو ضريح استرداتها مدينة بنغازي الشكل اللي بناء به الضريح نفس الشكل الأول وعلى فكرة من حب أهل بنغازي للضريح هذا حطينا حتى على شعار الكشافة تخيل انت في أول أيام عيد الفطر السعيد يحتفل أهالي بنغازي عند ضريح عمر المختار الذي يعد رمزا وطنيا لدى أبناء ليبيا بعد ثلاث سنوات من السفر تصوير ثقافات الشعوب وبلدانهم من زمان خاطر كنت ندير الفيديو او مجموعه فيديوهات عن بلادي وبالتحديد في فيديو خاص اللي هو الفيديو هذا انا نحب ليبيا مدينه مدينه نعشقها بس في حاجه هكي خاصه عندها مكانه خاصه عندي وهي مدينه بنغازي مش عارف هل هي الكبيده لان الواحد لازم يعشق مدينته للدرجه هذه ولا بسبب القصص كلهن اللي حكيتهم في الفيديو هذا الله اعلم بس إن شاء الله نكون وريناكم مدينة بطريقة تعبر عنها بعيون هلها إن شاء الله عجبكم الفيديو واكتبوا لنا في التعليقات شنو الحاجات اللي ما كنتش تعرفن على بنغازي وتعرفت عليهم في الفيديو هذا وهل عندك نية إنك تزورها في المستقبل انشروا فيديو في كل مكان وأخيرا درت الفيديو هذا <تصفيق>